രണ്ട് ബ്യൂട്ടിയായി രണ്ട് ക്യൂട്ടിയായി ഇനി നമുക്ക് പൊരിക്കാം ഞാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞു എന്താ പ്രശ്നം ആശാൻ എന്താ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്നെ ആശാന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊന്നുമല്ല ആയാലും ഒന്ന് തുടച്ചു ഹലോ അനുജ ഞാൻ ഇവിടെ ഫ്ലോറിലെത്തി ഇവിടെ ആരും കാണുന്നില്ല ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഹലോ ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് ചെറിയൊരു കൊടക്കിടയിൽ അല്പം നേരം എന്തായിരുന്നു അവിടെ പരിപാടി അല്ല ഈ അർദ്ധരാത്രിക്ക് കുട പിടിക്കാന്ന് കേട്ടിട്ട് കോമഡിക്ക് വേണ്ടി ഒരു കുട പിടിച്ചതാ അവിടെ ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ പോരെ ചോദിച്ചാണ് എന്നെ എനിക്ക് സംശയം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചാൽ അതെ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങാനായിട്ട് വേറെ ആരും ഇല്ലേ ഇപ്പൊ സാധാരണ ആങ്കർ വന്ന് നമ്മളെ വിളിക്കാറ മതി ഇപ്പൊ കൊറേ നേരിട്ട് ആരും കാണുന്നില്ല പ്രിയൻസാറിന്റെ പടത്തിലെ പോലെ കംപ്ലീറ്റ് കൊടയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കൊട ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് കുറച്ച് ഡാൻസും ഡാൻസ് ഉണ്ടാവും നീ പറഞ്ഞില്ലേ ഡാൻസ് എന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ അവര് പോയി പിന്നെ ഞാൻ വിളിച്ചിരിക്കുവായിരുന്നു ഹലോ നമസ്കാരം എന്താ പരിപാടി ഡാൻസ് ഉണ്ടല്ലേ ഞങ്ങളിങ്ങനെ <laughs> 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 ഈ ഫ്ലോറിൽ ഞങ്ങളിങ്ങനെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഗോപിയായിരുന്നു ഗോപിയക്ക് ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ ബ്രേക്കിൽ പഠിക്കൽ നിന്ന് ഞാൻ വീട്ടുപേരുമായിട്ട് വേറൊരു ലോകത്തേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നത് ഞങ്ങളെ ആ ഗോപിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പാവമായിരുന്നില്ലേ എന്റെ അടുത്താന്നും നടക്കില്ല അല്ല ബക്ര ചേട്ടാ എന്തൊക്കെയോ ദൈവമേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വലിയ വീരവാദം അടിച്ച് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കും അവസാനം ഇവര് രണ്ടുപേരുടെ കൗണ്ടർ അടിച്ച് എന്നെ അങ്ങ് വേറെ കാര്യമുണ്ടല്ലോ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ അതെനിക്ക് അറിയാം ആരാ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്തും ഷോ ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴും പല വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇപ്പം ചിരിക്കാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്കിറ്റുകളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൗണ്ടറുണ്ട് അതല്ലാണ്ട് പുറത്തുനിന്ന് ഒരുപാട് കലാകാരന്മാർ ഇവിടെ വന്ന് പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് ഒരു സൈഡ് ഇച്ചിരി ഒരു കുറവ് തോന്നി ഞാൻ വരുമ്പം എല്ലാം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കാം ഓ അത് ശരി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ ആയ സ്ഥിതിക്ക് ഒരാളുടെ കുറവ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അത് പാട്ട് എന്നുള്ള മേഖല ഗാനം ഇക്ക പാടും എന്നറിയാം എന്തായാലും അറിയാം നന്നായിട്ട് പാടുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ ഒരു ഫീമെയിൽ വേർഷൻ വേണ്ടേ ഞാനാണെങ്കിൽ പാടി കോളോ ആക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പാടുന്ന ഒരാളാണ് ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്നത് പ്ലേ ബാക്ക് സിംഗർ ആണ് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് പേര് എനിക്ക് കിട്ടി ആരാ 
அமிர்தா കൊറേ കാലമായി നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് അപ്പം ഇന്ന് നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഷോയിന്റെ ഹൈലൈറ്റ് അതെ രണ്ട് ബ്യൂട്ടി ആയി രണ്ട് ക്യൂട്ടി ആയി ഇനി നമുക്ക് പൊരിക്കാം എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എലീന നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മൂന്നാല് കാര്യങ്ങൾ ഇത് സ്പെഷ്യൽ ആണ് ഓക്കെ ഈ പ്രോഗ്രാം കാണുമ്പോൾ പല പ്രാവശ്യവും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് വരാൻ പറ്റണം എന്നുള്ളത് പിന്നെ അതിലേക്കാളും ഒക്കെ മുകളിലായിട്ട് ആദർശിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം അതെനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ല സത്യം ഇപ്പൊ എപ്പോഴും എവർ ഗ്രീൻ ആയിട്ട് നിക്കണോ അത് വേറെ കാര്യം അതല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പൊ എന്റെ സ്റ്റേജ് ഷോസില് പാടാനായിട്ട് ഞാൻ വലിയ വലിയ ഷോസില് പാടാൻ തുടങ്ങുന്നത് ആദർശിക്കയുടെ കൂടെയാണ് എന്നെ ഇക്കയാണ് അത്രയും വലിയ ഓഡിയൻസിന് മുമ്പിൽ ആദ്യമായിട്ട് നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി അടിപൊളി അത് കൊറേ വർഷത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും ഭയങ്കര ബ്ലെസ്സിങ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെയും ഇതുപോലെ പെർഫോമൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കാണാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ മൂന്ന് ഗസ്റ്റുകളും റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് മെല്ലെ പരിപാടി തുടങ്ങാം അല്ലേ അതിനു മുമ്പ് നമുക്കൊരു ചെറിയ ബ്രേക്ക് എടുത്താലോ കാരണം ഞാനും ഡാൻസ് ഒക്കെ കളിച്ച് വന്നതല്ലേ ഏ ഇപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്കൊരു ചെറിയ ബ്രേക്കിന് പോവാണ് ബ്രേക്കിന് ശേഷം ഒരുപാട് ഫണ്ടുമായിട്ട് നമ്മൾ എത്തുന്നതായിരിക്കും സ്റ്റേ ട്യൂൺ ദിസ് ഇസ് ക്യൂട്ടി ദ ബ്യൂട്ടി സോപ്പ് കോമഡി മാസ്റ്റർ എന്റെ കമ്പനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പുതിയ സാധനമാണ് അപ്പൊ അത് ഡയലോഗ് ഈയിടക്ക് പഠിച്ചത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ തെറ്റിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഒന്നേ തുടങ്ങണം ാണ് കുറച്ച് പീസുകൾ മാത്രമേ എന്റെ കയ്യിലുള്ളൂ ഇത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഗസ്റ്റുകൾ നിങ്ങളെ സ്നേഹം കൊണ്ട് വീർപ്പ് മുട്ടിക്കും ഇത് വീട്ടിന്റെ മുന്നിൽ ൽ സൂപ്പറാണ് ഓണ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കേട്ട് ഇത് ഞങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായാലും ആയിരം രൂപയ്ക്ക് മേളിൽ കൊടുക്കണം ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി നിങ്ങൾക്ക് വെറും അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അത് ഈ ഓണക്കാലത്തെ ഇത് കെട്ടിത്തൂക്കിയാലേ അറിയത്തുള്ളൂ ഓണാശംസകൾ ഇതിന്റെ ആവശ്യമുള്ള സുഹൃത്തെ വാട്സാപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെയാണ് ആശംസകൾ ായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് എന്തായാലും നമ്മൾ ഓണത്തിന് വീട്ടിൽ സദ്യ വെക്കുമല്ലോ വെക്കുമല്ലേ സദ്യ അപ്പൊ സദ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ടെൻഷൻ ആണ് എന്തുണ്ടാക്കും എന്തുണ്ടാക്കും ഗസ്റ്റിനൊക്കെ വന്നാൽ എങ്ങനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന് പക്ഷെ അതിനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഒരു അടിപൊളി പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് 
ഇതിന്റെ നമുക്ക് ഓണത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പേരി ശർക്കര വരട്ടി പലതരം അച്ചാറുകൾ പായസ കിറ്റ് എല്ലാം അടങ്ങിയ ഒരു കിറ്റാണ് ഇത് ഈ കിറ്റ് ഒരെണ്ണം മേടിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓണത്തിന് നമ്മൾ സദ്യ പറ്റിയിട്ട് ടെൻഷൻ വിചാരിക്കേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല ഇത് ശരിക്കും മാർക്കറ്റിൽ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപയാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഓണത്തിന്റെ ഒരു ഓഫർ ഉണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപ മാത്രം ഒരു ഓണസദ്യ ഏതെങ്കിലും ഹോട്ടലിൽ പോയി മര്യാദയ്ക്ക് നല്ല വിഭവ സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള ഓണസദ്യ നിങ്ങൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും എന്റെ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അത് ആവശ്യമായിട്ട് വരും അതായത് ഈ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വയറിളക്കം വയറ്റുകടി പുളിച്ചു തീർത്തൽ നെഞ്ചരിച്ചിൽ ഗ്യാസ് എന്നീ രോഗങ്ങൾക്ക് ഫലപ്രദമായ ഒരു ഒറ്റമൂലിയാണ് ഇത് തികച്ചും നൂറ്റമ്പത് രൂപയുള്ളൂ അല്ല അത് ഈ സദ്യ ഇവിടെ പ്രോഡക്റ്റ് മേടിക്കുന്നവർ ഉറപ്പായിട്ടും ഇത് മേടിക്കണം കാരണം ഉദര സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് സേഫ്റ്റി ഭാഗമായിട്ട് ഇത് ധൈര്യമായിട്ട് കൈവയ്ക്കാം ഇത് മോശമാണ് എന്താണ് ഇവര് ഒരു ബിസിനസ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന മോശമാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഇവിടെ കച്ചവടം നടക്കുന്നിടത്താണ് എന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് വിജയിച്ചിട്ടുള്ളൂ മാഡം ഇവര് പറയുന്ന കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ടാ മാഡത്തിന്റെ നമ്പർ തരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വരാം അവിടെ നമ്മുടെ ബിസിനസ് കാര്യങ്ങൾ അല്ല ഞാൻ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ കച്ചവടക്കാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാറില്ല പ്രത്യേകിച്ചും ഓണം സമയത്ത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഒരു വീട്ടമ്മ ഞാൻ ചുമ്മാ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിട്ടതാണ് വീട്ടമ്മയായി അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം കച്ചവടക്കാരെ ആരും വീട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ കയറ്റരുത് അതിന് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ ഒരു ഐറ്റം എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഇതാ നോക്കൂ നമ്മളിത് വീടിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ അങ്ങ് സ്ഥാപിക്കുക കച്ചവടക്കാർക്ക് പ്രവേശനം ഈസി ആയിട്ട് ഞാൻ അത് ഇട്ടെടുത്തതാ കാരണം നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് സന്തതമാണ് ഇത് നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ പോയി ഇത് കിട്ടത്തില്ല ഞങ്ങൾ വെറും തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപ കൊടുക്കുകയാണ് ഒന്ന് ഞാൻ മേഡത്തിന് തരും കേട്ടോ ഇത് പ്ലീസ് ഒന്ന് വാങ്ങണം അല്ല അങ്ങനെയല്ല കച്ചവടക്കാർക്ക് പ്രവേശനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ബോർഡ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരിക്കും നാട്ടുകാരും അതിലൊക്കെ കാര്യം പിന്നെ കച്ചവടക്കാർ തന്നെ വന്ന് വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ വരും പിന്നെ നമ്മൾ പോലീസിനെ വിളിക്കേണ്ടി വരും അത് ശരി പെട്ടെന്ന് ആരെ വിളിക്കണം എന്നറിയാൻ മേലാത്ത ആൾക്കാർ വരെ പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും ഇത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെയും എസ് ഐയുടെയും സി ഐയുടെയും എല്ലാവരുടെയും നമ്പർ അടങ്ങിയ ഒരു ബുക്കാണിത് ഇത് എന്തായാലും ചേച്ചി ചേച്ചി എന്തായാലും ഇത് മേടിക്കണം എന്താ പ്രശ്നം എന്നറിയോ ഇത് ഇതിനകത്തുള്ള നമ്പറൊക്കെ ചിലപ്പോൾ തെറ്റായിരിക്കും നമ്മൾ അല്ല വിളിക്കുന്നത് പോലെ സി ഐ ആണ് എസ് ഐ ആന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കുന്ന നമ്പറും ഇപ്പൊ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കിൽ അതൊക്കെ അവസാനം വലിയ തലവേദനയാവും ഈ തലവേദന വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഓർക്കേണ്ടത് അറിയാം എന്റെ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രയോജനപ്രദമായ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അതായത് ഇത് പ്രകൃതിദത്തമായ പച്ചലകൾ ഇഞ്ചി സത്ത് ചകിരിനാര് അങ്ങനെയുള്ള ആയുർവേദ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ വേർതിരിച്ചെടുത്ത ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് കേവലം എന്റെ പൊന്ന് സാറേ വിശ്വസിക്കരുത് ഇപ്പം പറഞ്ഞ പച്ചില മരുന്ന് അറിയാ എന്റെ പറമ്പിന്റെ പുറകെ കിടക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പച്ചയല്ല നമ്മുടെ പുറകിൽ അത് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്റെ പൊന്ന് സാറേ ഇതൊന്നും മാറ്റി തലേക്ക് ഞാൻ ഇതൊക്കെ വിൽക്കാൻ പോയപ്പോ നീ പറഞ്ഞില്ല മോശമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ പറയുന്ന മോട്ട സാർ സാർ മാന്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തലവേദനയോ ഒരു ഒരു ടെൻഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ സെലിബ്രിറ്റീസ് ആണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം അങ്ങനെ ടെൻഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാന ഉപയോഗപ്പെടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് സാർ ഇത് തലയിൽ ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്ഷീണം ഒന്ന് മാറും എന്ത് എന്റെ സാറേ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഇവന്റെ ഈ വിഡിവാ ഇത്രയും എടാ ഇത് സൂപ്പർ ആണ് എന്ത് സൂപ്പർ പിന്നെ ഇത് വെച്ചിട്ട് മസാജ് എന്ത് രസം എന്നറിയോ ലോക കൂടായി പഠിതാണ് കൊടക്കമ്പി എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ അടി അറ്റത്ത് കടുകും മറ്റു പിടിപ്പിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞേക്കാണ് മനുഷ്യനെ പറ്റിക്കാനായിട്ട് എന്റെ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറ്റം പറയും ഇന്ന് വരെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല മസാജ് എന്ത് രസം എന്നറിയോ വെച്ചിട്ട് കൂടായിപ്പ് പരിപാടിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിർത്തി കൂടായത് ഇത് കൂടായിപ്പ് പിന്നെ അല്ലാതെ
അപ്പൊ ഞാനും പോവാ നീ എന്റെ കച്ചവടം കാണാൻ സംഭവിക്കത്തില്ലല്ലോ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ അവള് പോയ സ്ഥിതിക്ക് നീ എന്റെ കൂടെ നിക്കാങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കച്ചവടം അത് എന്നെ സമ്മതിക്കുന്നില്ല നീ ഇനിയിപ്പോ അങ്ങനെ പഴക്കൊന്നും വേണ്ട കിട്ടുന്ന ലാഭത്തിൽ നമുക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഷെയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് വൈകിട്ട് ഉറങ്ങി എടുക്കാം ആണോ ഓക്കെ അത് ഞാൻ കൂടെ നിൽക്കാം കൂടെ നിൽക്കാമോ നിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെ ഞാനും കൂടെ നിൽക്കും ഓ ശരി ഉക്കര സാധനമാണ് സാറേ നല്ല സാധനമാണ് മേടിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെയും പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിലെ ആവശ്യമായ ഒരു സാധനമാണ് ഏതാണ് പാചക വാതകം നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ടപ്പെട്ട സാധനമാണോ ഇപ്പൊ ദിവസം പ്രതി അതിന്റെ വില കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഇത് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഗ്യാസിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അല്ല അങ്ങനെ പറയാം അവർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സാധാരണ നമ്മളൊരു ഗ്യാസ് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാസം ആവുന്നതിന് മുമ്പ് ഗ്യാസ് തീർന്നുപോലെ പിന്നെ ഗ്യാസിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടത് പറയേണ്ട കാര്യം ഈ ഗ്യാസ് കുറ്റിയുടെ പേര് തന്നെ എന്താണെന്നറിയോ അക്ഷയ പാത്രം എന്നാണ് ഗ്യാസ് തീരില്ല പിന്നെ നമ്മള് രാവിലെ അടുക്കളെ കയറി പാചകമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മള് നമ്മുടെ ജോലിക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ ആലോചിക്ക നമ്മള് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തോ അത് ടെൻഷൻ വരും ചിലപ്പോ ഓഫ് ചെയ്തായിരിക്കും പക്ഷെ ഓഫ് ചെയ്തില്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ആശങ്ക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ പോകുന്നതിന് ഒരു സ്വസ്ഥത കാണത്തില്ല ജോലിയെ പക്ഷേ നമ്മുടെ അക്ഷയ പാത്രം കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട ഓഫ് ചെയ്തില്ലേലും ഓഫ് ചെയ്താലും ഒരു വിഷയമില്ല ഒരു അപകടവും ഉണ്ടാകത്തില്ല അതെ ഞാൻ അപ്പൊ മാസം തോറും മാറ്റണ്ട മാറ്റണ്ട എത്രയാണ് ഇതിന്റെ വില മൂവായിരം രൂപ വെറും മൂവായിരം പിന്നെ വേറൊരു പ്രത്യേകത കൊണ്ട് തൃപ്തികരമല്ലെങ്കിൽ പൈസ തിരിച്ചു തരും അത് ശരി പോരെ അങ്ങനെ അതെല്ലാവരും കൊടുക്കുന്നതല്ല ഇതാണ് അക്ഷയ പാത്രം ഓ ശരി ഇതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഓപ്പറേഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് ബുക്കിംഗ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാറ് എനിക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഓഫറിൽ എന്തെങ്കിലും തരണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ റെഡി ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം ഓക്കെ രണ്ടായിരം രൂപ അല്ല ആയിരം രൂപ സാറിന് നഷ്ടമല്ലേ അത് വിഷയമല്ല പോട്ടെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കച്ചവടം അല്ലേ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ ആദ്യത്തെ കച്ചവടം അല്ല ഞാൻ പത്ത് പേരോട് പറഞ്ഞോളാം അതാണ് അതാണ് വേണ്ടത് ഞാൻ കാശ് മേടിച്ചോണ്ട് തന്നെ ഓക്കെ ഓക്കെ സാറേ കാശ് തന്നാൽ നമുക്ക് പാകം ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ക്രമീകരിച്ച് അടുത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി വേറൊരു പാത്രത്തിലാക്കിയിട്ട് ഇതിന്റെ മുകളിൽ വെച്ച് ഇതിന്റെ മുകളിലാണ് മുകളിൽ വെച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് വേറെ സ്റ്റൗ ഒന്നും വേണ്ട അയ്യോ അത് ഇതിലാണ് ഭയങ്കര ലാഭം അല്ലേ ഇത് നേരെ പാത്രം കൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇതിങ്ങനെ തിരിച്ചു വെക്കുക എന്നിട്ട് നല്ല ഉണങ്ങിയ വിറവ് ഇതിന്റെ അടിയിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് തീ കത്തിച്ച് നല്ല ഒരു കർപ്പൂരം എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കത്തിക്കോളൂ സമയമാകുമ്പോ അത് മനസ്സിലായി അതിന് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും വേണ്ട അത് വിറകത്ത് വിറക് വെച്ചിട്ട് കത്തിക്കുന്ന അടുപ്പാണ് സാധാരണ അത് ഈ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിന്റെ ഷേപ്പിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്നു സകല ഉടായ്പ് മനസ്സിലായി പൈസ തിരിച്ച് അല്ല ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തരില്ല ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പറയാം ഗ്യാസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക വേണ്ട ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞില്ലേ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഗ്യാസിനെ എനിക്ക് തൃപ്തികരമാണ് ഞാൻ ആർക്ക് തൃപ്തികരമല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് തൃപ്തികരമാണോ തൃപ്തികരമാണ് അതുകൊണ്ട് തരുന്നില്ല വേണമെങ്കിൽ എടുത്തു അല്ല അതെ ആ ഫ്ലോറിൽ നമ്മള് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ അടുത്ത് ആരെങ്കിലും പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് കാശ് പിടിച്ചു തരാൻ പറയട്ടോ ഹലോ തൃപ്തികരം കാണാനാ ചെല്ല് ചെല്ല് അവിടെ ആളുണ്ട് പിടിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ക്യൂട്ടി ദ ബ്യൂട്ടി സോപ്പ് കോമഡി മാസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്ന സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് താര വിളയാട്ടം ഞാൻ പലപ്പോഴും സ്ക്രീനിൽ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കും ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെ ഇത്രത്തോളം നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഇവരൊക്കെ എവിടെ ആയിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ ചിലരെയൊക്കെ നമ്മൾ യൂട്യൂബിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വരുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും കണ്ടിട്ട് ഉണ്ടാവുക അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഫ്ലോറിലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല വൈറൽ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടീമാണ് ഇവിടെ ഇന്ന് പെർഫോം ചെയ്യാൻ എത്തുന്നത് ആട്ടം ജൂനിയേഴ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന കുട്ടി താരങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ പെർഫോം
ചക്കര കുട്ടികളുടെ കൂടെ പാടാൻ ഒരു ചാൻസ് തരാമോ എല്ലാവരും നല്ല പവറായിരുന്നു 
ഭയങ്കര എന്താ പറയുന്നത് എൻജോയ് ചെയ്തു ഇവരുടെ ആ പെർഫോമൻസും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് ഇവരുടേതായ ഒരു രീതിയൊക്കെ ഉണ്ട് പാട്ടും അതിനിടയിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ താളമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് വളരെ എൻ്റർടൈനിങ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവരുടെ സീനിയേഴ്സ് പോലെ തന്നെ പ്രോമിസിംഗ് ആയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കലാലോകത്തേക്ക് കടന്നു വരാം ഇത് ഇവർ വായിക്കുന്ന താളങ്ങൾ പലരും പലരും ആ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതേ താ ഇത് തന്നെ പല വേർഷൻ വായിക്കുന്നുണ്ട് അതേക്കാ കണ്ണടച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞു കൈകളാണ് കൊട്ടുന്നതെന്നൊക്കെ അതുപോലെയുള്ള താളമായിരുന്നു വളരെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സീനിയേഴ്സിനേക്കാൾ മികച്ച രീതിയിൽ ജൂനിയേഴ്സ് വരും കാരണം ഇവർ ഇപ്പോഴേ തന്നെ ഇതിനകത്ത് തന്നെ പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ എന്തായാലും തുടക്കം ഈ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് അനുഗ്രഹീത വേദിയിലായതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും അറിയിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരട്ടെ എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ കേട്ടോ ആട്ടം ജൂനിയേഴ്സ് അടിപൊളി ഒന്ന് ഓടിക്കേ അമൃതേശി ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് അല്ല അത് മനസ്സിലായി കാരണം അവിടെ ഇവിടെ വരെ വന്നിട്ട് ഇവരുടെ പെർഫോം ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ൂട്ടിന്റെ വകയും നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനം ഉണ്ട് അതും താങ്ക് യു താങ്ക് യു അപ്പം എന്തായാലും ഇവരൊരു അടിപൊളി പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എഗെയിൻ ഒരു ബ്രേക്കിന് പോകാൻ സമയമായിരിക്കുകയാണ് ക്യൂട്ടി ദ ബ്യൂട്ടി സോപ്പ് കോമഡി മാസ്റ്റേഴ്സിൽ ഒരു ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് അഞ്ചു വർഷം ഞാൻ പ്രേമിച്ച പെണ്ണിന്റെ കല്യാണം ഒന്ന് നടക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ നെഞ്ച് കറങ്ങാതിരിക്കൂടാ പെണ്ണിന് ഇത്ര ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണ് സ്നേഹിച്ചെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം തുറന്ന് പറയാൻ പാടില്ല പെണ്ണിനോട് ഇത് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയും എനിക്ക് പേടിയാണ് പെണ്ണിനെ കാണുമ്പോൾ എന്റെ അടി എന്നെ കൊണ്ട് പോകുന്നത് പറയിക്കരുത് ഈ കോഴിക്കോട് മുട്ടായി തെരുവില് ജപ്പാറെന്ന് പറഞ്ഞ കുണ്ടയെ ഒരൊറ്റ വെട്ടിൽ രണ്ട് തുണ്ടാക്കിയത് ആരാ ഞാനോ ചന്ദനാശ്ശേരി ചന്തയ്ക്ക് കത്തിട്ട് മാർസിന് ഒറ്റ വെട്ടിൽ കുത്തി മലത്തിയത് ആരാ ഞാനോ ഗുണ്ടാവാവിന്റെ കണ്ണി മുളക് പിടി തുള്ളിട്ട് തല്ലിക്കൊന്നത് ആരാ ഞാനോ 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 എന്റെ ഇളറി വെളുത്ത ഈ കയ്യിലേക്ക് ഒരായുധമെടുത്ത് തന്നെ ചെന്ന കുണ്ടാപ്പൊടി പഠിപ്പിച്ച എന്റെ ആശാന്റെ മകളാടാത് ഞാൻ എങ്ങനെ എന്റെ പ്രേമം തുറന്ന് പറയും നിങ്ങളൊന്ന് പറ എറിയാവോ അഞ്ചു വർഷമായിട്ട് താലിമാലയും കൊണ്ട് നടക്കുക കെട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എനിക്കറിയാൻ പറ്റില്ലൊന്നും ആശാൻ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ആ പെണ്ണിനെ ഞങ്ങൾ തട്ടിക്കൊണ്ട് വരും അപ്പൊ ഇന്ന് രാത്രി ആശാന്റെ കല്യാണം അഥവാ ഈ സാധനം ഒന്നും ഏറ്റില്ലെങ്കിൽ കല്യാണം മുടക്കാൻ വേണ്ടി ചെറിയ പണി ഞാൻ ചെയ്തിട്ട ടോണ്ട പെണ്ണു അണിഞ്ഞൂരി വരുന്നുണ്ട് ആശ നമ്മളെ കൂടെ നിന്ന് കറങ്ങാതാ ചെന്ന് ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഇപ്പം പറഞ്ഞാൽ കാര്യം നടക്കും വരുന്നുണ്ട് ചെല്ലി പരിപാടി ഉണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു 
അണ്ടാ രവി എത്തിയല്ലേ നമ്മടിക്കല്ലോ കളി മാമാ ഈ കൊലക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപയെന്ന് അഞ്ഞൂറ് രൂപ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്റെ പഴയ സ്വഭാവം ആരെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ ഈ കൊലക്ക് വരെ കൊലപാതകം നടന്നാൽ എടാ നീ മുണ്ടുടുക്കാതാണ് സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ പോയത് കുടിച്ചു താണ്ട എവിടെ എന്റെ മുണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് നിക്കാണ് ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്ക ആ കൊച്ചു കുറെ നേരം കൊണ്ട് കിടന്ന് കരയാണ് കല്യാണം വേണ്ട കല്യാണം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് നിങ്ങളെ സമാധാനിപ്പിച്ചേ പിന്നീടും അറിയാമോന്ന് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്കാറും എന്നൊക്കെ കെട്ടിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് എന്റെ കൂടെ തന്നെ കിടക്കൊണ്ട് വെറ്റി എന്റെ പൊന്നു മള കഴിഞ്ഞ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് അവനും അവന്റെ വീട്ടുകാരും ആ സ്കൂൾ സ്കൂൾ വരാന്ത നാല് മാസമാ കിടന്നത് പിന്നെ അവസാനം ഇറങ്ങി പോയിട്ട് ജലപെരുകി കഴിച്ചു ഓടിക്കാതെ പൊന്നുമോളെ നീ അല്ലേ കെട്ടുന്നത് അവൻ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചോളും ഞാൻ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ മാമാ കൊച്ച് ഇവിടെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആൾക്കാര് വരും ആഹാരം കൊടുക്കണം കൊടുക്കണം ഇലയൊക്കെ തുടച്ചു വെച്ചാ അല്ല മാമ തുടച്ചില്ല നമ്മുടെ പിള്ളേര് പിള്ളേര് അമ്മാര് സഭാട്ടിയേ ഞാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞു എന്താ പ്രശ്നം ആശാൻ എന്താ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്നാ ആശാന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊന്നുമല്ല ആ ഇല ഒന്ന് തുടച്ചു വെച്ചാട്ടോ ഞാനൊരു കൊട്ടേഷന് പോയ സമയത്ത് ഒരു ബണ്ണ് മോട്ടിച്ചോട്ട് ഒരു കൊച്ചു പയ്യൻ നാട്ടുകാർ ചോടിക്കുക അവന്റെ പുറകെ ഒരു ജനാവന് തന്നെ ഉണ്ട് ഓടി വന്നവന്റെ കാൽക്ക് വന്ന് വീണ് എന്നെ രക്ഷിക്കണ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കട്ടത്തിൽ ഞാൻ കഷാരി ഊരി അവന്റെ കൊടുത്തു പോകുമോനെ എന്ന് പറഞ്ഞു അതാ സബാട്ടി ഇതാര് പറഞ്ഞതാരാ എന്റെ കൈ കിട്ടാൻ ഞാൻ അവനും അവന്റെ കടുത്തി ഞാൻ എടുക്കും ഇല്ലില്ല വിഷയമില്ല നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട ഈ കല്യാണം നടക്കും ഞാനാ പറയുന്നത് ഞാൻ വിളിക്കാം വിളിക്കാം ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ടാ എനിക്കറിയാം ആശാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരും എന്നെ സംഭവം എന്നാ ആശാൻ എന്നോട് പറ എന്റെ മകളെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന വീട്ടില് ആരോ വിളിച്ച അസഭ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ പണി ഒപ്പിച്ചു വെച്ച് ഞാനാ ഞാൻ ആ ചെറുക്കിന്റെ വീട്ടിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞേച്ച് ഇവള് പലരുടെയും കൂടെ പോയിട്ടുണ്ട് മൂന്നാർ എസ്റ്റേറ്റ് ഇട്ടുള്ള പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവള് മഹാ പെണ്ണാന്ന് ഞാനാ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് പിന്നെ എന്തിനാശ അഴുക്കപ്പെടുന്ന ആശ കെട്ടത് ഒറ്റ വെട്ട് ഞാൻ നന്നാണ്ടല്ലോ ഞാൻ കല്യാണം മുറക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെ ബുദ്ധി 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 പറഞ്ഞത് അതെ ഇവിടെ നിക്കാണോ അശന് ചെറിയൊരു ഉപകാരം ചെയ്യണം എന്നാ അശന് മഹാറും പൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരണം ഈ ഇരുട്ടത്ത് ഞാൻ പോയി മേടിക്കണം അതെ പോലെ പണി നോക്ക് പോകുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇരുട്ട് പേടി എന്നുള്ള കാര്യം അച്ഛൻ അറിയാൻ പാടില്ലേ ചെറിയ കൂടി വരുവാൻ ഞാൻ ഒരു പാട്ടം കട്ടെടുത്ത് എന്റെ പയ്യൻ ഓടി വന്ന് എന്റെ കാലൽ വന്ന് വീടും കടാരി ഊരി കൊടുത്തു ഞാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ലടാ പോലെ ഇരുട്ട തന്നെ ആന വന്ന് കുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പോയി ഹാരം പൊക്കം മേടിച്ചോളാം നിങ്ങളെ പണികളൊക്കെ ചെയ്യും അതല്ലേ പറഞ്ഞത് സബാട്ടി പോയിട്ട് വാ ഞാൻ പോണോ പോണം എന്നാ ശരി നിങ്ങൾ ഇവിടെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉടനെ കെട്ടിക്കറി അങ്ങ് പോകും അങ്ങോട്ട് ഞാൻ പച്ചടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിങ്ങോട്ട് 
തമ്പ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ആശാന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി അങ്ങനെ കൊണ്ട് നടക്കൂല ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ശിക്ഷ നമ്മുടെ കർത്തവ്യം നിറവേറ്റാനോ ഒരു ഐഡിയ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആശാൻ കടയിൽ പോയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പിന്നെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് പോയി ആശാന്റെ കൈ കൊടുക്കാം ഒപ്പം <laughs> 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 നീയാണിപ്പോ മാല എടുത്തോണ്ട് പോയതില്ലേ പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം എന്നിട്ട് കൊച്ചു മാല അവൻ എടുത്തോണ്ട് പോയിരിക്കുന്നു എന്നാട്ടോ കിട്ടി ഇല്ലല്ലേ മാമൻ പാചകം പിടിക്കേണ്ടല്ലേ ചെലവൊന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ ഇല്ല നാളെ ചെലവ് ചെയ്യാം ഒരു മാല കിട്ടിയിരിക്കും എവിടുന്ന് അവിടെ അടുക്കള അവനെ പോകല്ലേ സബാട്ടി ും കട്ടുകൊണ്ട് പോയപ്പോൾ നാട്ടുകാർ ഇട്ടോടിച്ചപ്പോൾ ആശാന്റെ ബണ്ണ് എന്നാ രസം എന്റെ അക്കരും സാധനം കൊണ്ടുപോടാ കൊണ്ടുപോടാ അല്ല ഞാനിങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു നമ്മുടെ ആശാന്റെ മോടെ കല്യാണമല്ലേ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സാധനം കൊണ്ടുപോകണ്ടേന്ന് ഞാനിങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞോ ശരിക്കും ചൂട് എനിക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ആശാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുക ആശാന്റെ കല്യാണം നടക്കട്ടെ ഞാൻ ആട്ടി ഇനി ഒരു തടസ്സം ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങ് പോവുക എന്റെ മുന്നിലൂടെ കാണണം ഒരു കുഴപ്പം ആശാൻ കല്യാണം നടത്തിക്കും പോകല്ലേ പോകല്ലേ മോളെ മോളെ എന്താ താലിമാല സൂക്ഷിച്ചു വെക്ക എന്റെ പൊന്നുമോനെ ഇത് കളയല്ലടാ തലയ്ക്ക് പ്രാന്താണോ ഇടം ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന കല്യാണ പെണ്ണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന എന്റെ കണ്ണു കൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ടതാ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത് വേറെ ആരോ ആണ് നീ അത് ഒന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കാൻ ആദ്യം അതിനെ പോയി കെട്ടഴിച്ചു ഇന്ന ദിവസം ചെറുക്കന് നീ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അതിന് ആങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അവനെ സ്വീകരിക്കണം മാല കൊടുക്കണം ബൊക്ക കൊടുക്കണം ചെറുക്കനും കൂട്ടനും വരുന്നു ഞാൻ ചെന്ന് പനിനീര് തളിക്കും ഞാനൊന്നും ആനയാണ് എന്റെ ആശാന്റെ പേടിക്കണ്ട ഈ പനിനീര് കുപ്പിക്കകത്തെ ഞാൻ ചാരായ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറുക്കൻ പറയുമ്പോ ആശാൻ തള്ളുവല്ലൊക്കെ തളിച്ചാ മതി അപ്പൊ ചാരായത്തിന്റെ ഗ്യാസ് അടിക്കും അപ്പൊ ഇവൻ ഫുൾ ടൈം വെള്ളവണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ കല്യാണം നമുക്ക് മുടക്കാം എന്നിട്ടോ അടങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ കയ്യോ കാലോ വെട്ടിയാ എടുക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ ആശാന് വേണ്ടി അതൊന്നും എനിക്ക് ചെയ്യാം ചെറുക്കനെ കൂട്ടി വരുന്നുണ്ട് വന്ന വഴിയിൽ എപ്പോഴും ബ്ലോക്ക് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഭാഗ്യത്തിൽ ഇവിടെ വരെ എത്താൻ പറ്റി അതെ അതെ എന്നിട്ട് അവരൊക്കെ വരുന്ന നോക്കണ്ട മുഹൂർത്തം പോവുല്ലേ സമയം കഴിഞ്ഞു പെണ്ണിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തോട് ഞാൻ പറഞ്ഞാ വരല് വരുന്ന മനുഷ്യൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ഇവിടെ എങ്ങാനും നീ പെണ്ണിനെ കെട്ടിയാ നിന്റെ കൊടലുമാണ് ഞാൻ വെളിയിലെടുത്തിട്ട് ഞാൻ പാട്ടി കിട്ടിയാൽ കൊടുക്കും എന്റെ പോലും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മാത്രം നീ കേട്ടോ ആ വരുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ഭോഗ <laughs> 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 <laughs>
പെണ്ണ് വന്ന സ്ഥിതിക്ക് മുഹൂർത്താവാറ പെട്ടെന്ന് കല്യാണം ഇവനോട് പറ എന്റെ മോളെ കെട്ട ഇവനോട് പറയാ എന്റെ മോളെ ും നമുക്ക് ഏകദേശം ഒന്ന് വൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമൊക്കെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അപ്രതേകിച്ച് ഇനിയും നമ്മളോടൊപ്പം കുറച്ച് ദിവസം കൂടെ ഉണ്ടാവണം നല്ലൊരു പാട്ടുകാരീനെ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ട് നമ്മള് വേരിയന്റില് നല്ല സുഖമായിട്ടുള്ള ഒരു വളരെ നല്ല മെലഡി അമൃത പാടി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വളരെ സുഖിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം നല്ല തീരുമാനം சிறு சிறு தொளியாய் விடும் தருணம் இல்லை ஆழியில் இருந்து அலசி எடுத்தேனே அடிகளும் அமைக்க தகுந்து வந்தாரே அடி அழகா சிரிச்ச முகமே நான் நினைச்சால் എനിക്ക് ഉറങ്ങിപ്പോയാ അങ്ങനെ പാട്ടിന്റെ അസുഖത്തിൽ അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങ് വയങ്ങിപ്പോയി അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവരും കൂടി ഗുഡ് നൈറ്റ് അത് കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് പോയി കിടന്ന് ഉറയ്ക്കോ അപ്പൊ ശരി എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ വക ഗുഡ് നൈറ്റ് സ്വീറ്റ് ഡ്രീംസ് ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് കോസ്റ്റ്യൂം കോടസി ഫോർ നാദിർ ഷോ ലണ്ടൻ ക്ലാസിക് കാഷ്വൽ ഷർട്ട്സ് കോസ്റ്റ്യൂം കോടസി ഫോർ ഗിന്നസ് പക്രു മാക്സ് കോസ്റ്റ്യൂം കോടസി ഫോർ അമൃത സുരേഷ് ടി റോസ് ഡിസൈൻസ് കോസ്റ്റ്യൂം കോടസി ഫോർ എലീന ലേഡീസ് പ്ലാനറ്റ് ജ്വല്ലറി കോടസി ഫോർ എലീന ലേഡീസ് പ്ലാനറ്റ് റെന്റൽ ജ്വല്ലറി